Turbūt daugeliui teko girdėti pasakymą, kiekvienas daiktas turi savo vietą, turi savo vietą vietą numilėtą. Bet šiandien kalbėsime ne apie tvarką namuose ar tvarkimos įgūdžių lavinimą, bet apie tai, kaip apie vietą kalbame. Su įvairiais daiktais ir jų vieta susidurėme kasdien. Rytinį kavos podelį statome ant stalo, knygas nešame rankinėje ar kuprinėje, autobuse sėdime prie kito keleivio, su draugai susitinkame prie šiais kavinę ir taip toliau. Visa tai – įvairios erdvės scenos. Kas jie sudaro? Yra būtini bendų objektai ir santykis tarp jų. Imkime sakinį podelis ant stalo. Objektą, kurio vietą nusakome, vadinsime figūra. Šiuo atveju tai bus podelis. O objektą, kurio atšvilgį nusakome figūros vietą, vadinsime fonu. Šiuo atveju tai bus stalas. Nuo erdvės santyki tarp podelio ir stalo žymėsime prie linksnių ant. Turbūt jau pastebėjote, kad kalbėdami apie vietą, įprastai vartojame vairius linksnius, na pavyzdžiui, vietininką, knygos kuprinėje ir prielinksnius. Tokius kaip ant, prie, po, priešais, už ir taip toliau. Kartais tai pačiai situacijai apibūdinti galime pasirinkti kelias raiškos priemonės. Pavyzdžiui, šiuo metu kalbu su jumis sėdėdama ant kėdės. O gal kėdėje? O jūs tikriausiai mane matote kompiuterio ekrane. O gal vis dėl to ant ekrano? Taigi ir vienoje kalboje vietos raiška gali varijuoti, priklausomai nuo situacijos ir kalbėtojo intencijų. Tačiau dar įdomiau pasidaro, kai lyginame kelias kalbas. Gali būti, kad juose vieta bus nusakoma gana panašiai. Tačiau kai kuriuose kalbose esame didelių ir stebinančių skirtumų. Palyginkime. Ne vieno tyrimo rezultatai parodė, kad anglų ir korejiečių kalbų atstovai skirtingai interpretuos tam tikras erdvės situacijas. Pabandykime pažaisti. Angla kalbis Džeimsas, sprausdamas detalę į dėlionę, varto žodžius put in. Taigi dėlionę Džeimsas suvoks kaip talpyklą, į kurios vidų jis įspraudžia dėlionės detalę. O jei Džeimsas dės vieną lego kaladėlę ant kitos, jis tar žodžius put on. Vadinasi, vieną lego kaladėlę jis suvoks kaip atrama kitai. Taip šią situaciją suvoktume, bei įvardytume ir mes, lietuviai. O korejietė A. Jun, žaizdama tais pačiais žaislais kaip ir Džeimsas, abi situacijas įvardys vienu žodžiu. Ji vartos veiksmą žodį, reiškinti, kad santykis tarp figūros ir fono yra glaudus. Jie yra tvirtai sukabinami viena su kitu. Vadinasi, anglų ir korejiečių kalbų atstovai skirtingai matys aptartąsią situacijas. Angla kalbėms bus svarbus talpyklos ir atramos skirtumas, o korejiečiams svarbu bus tai, ar santykis tarp figūros ir fono yra glaudus ar laisvas. Tad jei mokytumėmės korejiečių kalbos, turėtume įprasti į šią situaciją žvelgti, bei jas įvardyti kiek į taip, nei savo gimtojoje kalboje. Talpyklą ir atramą skirtingai išreiškia ir kitų kalbų atstovai. Dabar anglų kalbą palyginkime su olandų kalba. Abi jos yra vakarų germanų kalbos, tad gal per nelik didelių skirtumų tikėtis neverta? Tiek anglai, tiek olandai talpyklą žymi prie linksnių in. Tačiau atramos raiška skiriasi. Anglai vartoja prie linksnį on visiems atramos timbams nusakyti. Puodeliui ant stalo, pleistrui ant kojos, paveikslui ant sienos, oboliui ant šakos ir juostelį ant žvakės. O olandai atramo santykių žymi net trimis prielinksniais. Puodelis ant stalo ir pleistras ant kojos nusakomi prielinksniu op. Paveikslas ant sienos ir obolis ant šakos prielinksniu an, o juostelį ant žvakės om. Tyrėjos Dedrė Gentner ir Melisa Bauer man teigia, kad olandų kalba, kartu su vokiečiu, yra pačios egzotiškiausios kalbos atramos raiškos požiūriu, nes atramos santykiai jose įvardijami pasitelkiant daugiausia priemonių. Tačiau žvelgdami į šį paveikslėlį, galime pamastyti apie baltų kalbas. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad lietuvių kalba šių situacijų raiškos priemonėmis galėtų būti artima anglų kalbai, o latvių – nenusileisti olandų kalbai. Pasiaiškinkime, kaip gyra iš tikrųjų. 
papasakosi jums apie tyrimą atliktą kartu su kolegomis iš Latvijos universiteto. Tyrime buvo siekiama nustatyti, kaip lietuviai ir latviai kalba apie vietą, konkrečiai – apie talpyklą ir atramą. Šį kartą pristatysiu atramos raiškos priemonės. Atrama yra sudėtinė kategorija. Galime kalbėti apie keturis skirtingus atramos potipius – horizontalią atramą, puodelis ant stelo, prilipimą, pašto ženklas ant voko, kabėjimą, laikrodis ant sienos ir apjuosimą – siūlas ant rytės. Kiekvienas iš šių atramos potipių tyrime buvo iliustruoti penkiomis situacijomis, kurias eksperimento dalyviams reikėjo apibūdinti atsakantį klausimą, kur yra rodikle pažymėtas objektas. Tai jie darė užpildydami elektroninę anketą su atsitikti neseka išdėstytomis 66 nuotraukomis, tarp kurių buvo ir 20 atramą iliustruojančių nuotraukų. Eksperimente iš viso dalyvavo po 60 lietuvių ir latvių gimta kalbių. Pradėkime nuo horizontalios atramos. Ja tiek lietuviai, tiek latvijai apibūdina panašiai. Dažniausiai vartodami lietuvių kalbos prielinksni ant ir latvių kalbos prielinksni us su kilmininku, kuris taip pat reiškia ant. Palyginkime. Puodas ant vyryklės, katl su splits, pelis ant lentelės, nazis us dėlaiša, puodelis ant stalo, krūzai tai us galda, kelimas ant grindų, paklaisus greidas, šalmas ant lentynos, kivere us plaukta. Lietuviai prielinksni ant, o latviai us vartoja beveik visais atvejais. Tačiau kartais abejose kalbose pasitaiko ir vietininkas. Pavyzdžiui, šalmas lentynoje, kivere plaukta. Įdomu, kad vietininko vartose na šiuo atveju priklauso nuo konkretų žodžio – lentyna. Nesvarbu, kad mūsų paveikslėliai jie lentyną neturi šoninių kraštinių ir nėra gili. Respondentai vis tiek gali pavartoti vietininką lentynoje – latviškai – plauktą. Nes yra įprasta, kad lentynos dažniau funkcionuoja kaip talpyklos, o ne atramos. Tad ir vietininko vartose natrodo natūrali. Prilipimas – žymi situacijas, kuriuose figūra yra priklyjuota ar prilipinta prie fono. Mūsų tyrime prilipimas buvo liustruota šiomis penkiomis nuotraukomis. Lipni juostant dėžės, magnetas ant šaldytuvo, pašto ženklas ant voko, lapelis ant kompiuterio ekrano, lentelė ant durų. Tiek lietuviai, tiek latviai prilipimą įvardyje gana panašiai. Lietuviai dažniausiai vartoja jau minėtą prielinksnį ant, o latviai us. Vadinasi, ši situacija dažniausiai bus apibūdinama sakiniais juostant dėžės, laimlainta us kastas. Tačiau be minėtojo prielinksnio lietuviai ir latviai prilipimą žymi ir dar vėdų prielinksnių. Lietuviu prie, o latviu pie. Tiesa, lietuviu kalboje jis nėra dažnas ir beveik visais atvejais dera su veiksma žodžio priešdėliu pri. Juosta priklyjuota prie dėžės, o latviu kalboje prielinksnis pie – Prilipimas žymi daug dažniau ir taip pat yra vartojama su veiksma žodžio priešdėliu pie. Laimlenta, pielaimeta, piekastas. Tiesa, abejose kalbose pasitaiko ir vietininkas, tačiau jo respondentai žymi ne pati prilipimo santyki, bet nusako, kurioje konkrečiai fono vietoje yra figūra. Pavyzdžiui, dešiniame viršutiniame voko kampe. Aukšėje labaja apluoksnai stūryje. Kabėjimas buvo iliustruota šiomis nuotraukomis – supynės ant medžio, pakabukas ant grandinėlės, lempa ant lubų, laikrodis ant sienos, krepšys ant kablio. Lietuviams yra įprasta šią situaciją įsivardyti prielinksniu ant, retais atvejais – prie. Prielinksnis prie vartojamas tuomet, kai atsakėme yra veiksma žodis su priešdėliu pri. Latvijai kabėjimo nusako net trimis raiškos priemonėmis – prielinksniu uz, suomaus pakarmą, prielinksniu pie, pulkstanis pie sienas, lampa pie griestėm ir vietininkų. Kulons tėdytė, šūpuolais kuokas zara. 
lietuvių kalboje vietininkas nėra vartojamas. Apibūdindami kabėjimą, tiek lietuviai, tiek latviai vartoja veiksmą žodžių, kurie žymi kabėjimą ar kokį nors pritvirtinimą. Pavyzdžiui, lietuvių kabėti, pakabinti, priršti, pritvirtinti, o latvių – iekart, pielaikt, pėstiprinat, karatės ir taip toliau. Apjuosimas buvo iliustruotas penkiomis nuotraukomis, kuriuose figūra visų savo ilgių liečia foną yra apilinkyje finiota arba apsivinojusi. Virbelė ant gėlių puokštės, siūlas ant rytės, juostelė ant dovanos, diržas ant lagamino, vijoklis ant medžio. Apjuosimo, kaip ir kabėjimo, raiška lietuvių ir latvių kalbose skiriasi. Lietuviai ir vėl dažniausiai vartoja prielinksnį ant, Ir tik reatsikiais pasirenka prielinksnį aplink. Pavyzdžiui, juostelė apsukta aplink rožių stiebus, kaspinas afiniotas apie dėželę. Na, o Latvijai atvirkščiai dažniausiai atkreipia dėmesį į apjuosimą ir pirmiausiai vardyje šį santyki. Prielinksniai ap ir apkart, reiškiantis aplink, pavartoti daugiau nei pusėje atsakymų. Pavyzdžiui, auk lapsijėta pruožų katėm, lantą ir apteitą apkastai. Prielinksnio ant atitikmuo uz latvių kalboje taip pat pasitaiko, tačiau gerokai rečiau nei lietuvių kalboje. Be prielinksnio tiek lietuviai, tiek latvijai vartoja vietininką, tačiau jis pasitaiko apibūdinant tik vieną situaciją – siūlas ant rytės. Ją įvardydami, lietuviai gali pasakyti ne tik siūlas suviniotas ant rytės ar siūlas afiniotas aplink rytę, bet ir Siūlų ritėje, o Latvijai ne tik dėks apteits apspuolai ar dėks susteits su spuolais, bet ir dėks spuolai. Kalbėdami apie apjuosimą, tiek lietuviai, tiek latviai vartoja įvairių veiksmą žodžių, nusakančių figūros ir fono santyki kaip tam tikro veiksmo rezultatą. Pavyzdžiui, figūra yra aprišta, apsukta, suviniota ar apsiraizgiusi ant fono. Latvijų atsakymuose gausu veiksmą žodžiu su priešdėliu ap, apjuost, apsijėt, apveit ir taip toliau. Įvardydami apjuosimą, tiek lietuviai, tiek latviai vartoja ne tik vietos, bet ir kitokių konstrukcijų, kuriuose nėra vietos linksnių ar prielinksnių. Pavyzdžiui, diržas juose lagamina, čia modano apjuoštumša plata seiksna. O dabar apibendrinkime. Aptarėme keturis atramos potipius – horizontalią atramą, prilipimą, kabėjimą ir apjuosimą. Horizontaliai atramai nusakyti – lietuviai ir latviai beveik visais atvejais vartoja tik vieną prielinksnį – lietuviu ant ir latviu us. Šis prielinksnis taip pat dominuoja įvardijant prilipimo santyki. Tik latvių kalboje jis pasitaiko kiek rečiau nei lietuviu, nes latviai dar vartoja ir prielinksnį pie. Horizontali atrama ir prilipimas baltų kalbose nusakomi gana panašiai, tačiau jei pažvelgtume į kabėjimą ar apjuosimą, Čia esama didelių skirtumų. Lietuviai ir vėl dažniausiai vartoja prielinksnį ant, o jo atitikmuo latvių kalboje prielinksnis us jau nebėra dominuojantis. Kabėjimą latviai dažniau žymiai prielinksnių pie ir vietininkų, o nusakant apjuosimą, vyrauja prielinksniai ap ir apkart. Matome, kad mažiausiai ryškos priemonių lietuviai ir latviai vartoja išreikšdami horizontalią atramą. Vadinasi, kalbėtojai ją atpažįsta, suvokia, Ir įvardyje lengviausiai. Tad galime teikti, kad horizontali atrama yra atramos kategorijos prototipas. Horizontali atrama įsiskiria ir tuo, kad ją nusakydami tiek lietuviai, tiek latviai beveik nevartoja veiksmą žodžių. Reatsikiais pasitaiko nebent lietuvių kalbos veiksmą žodis būti, o latvių – būt arba atrasties. Pavyzdžiui, puodelis yra ant stalo, krūzeitė atrodo susgalda. O nusakydami prilipimą, kabėjimą ir apjuosimą, lietuviai ir latviai veiksmą žodžių pavartoja daugiau ir įvairesnių. Paprastai jie nusako figūros buvimo būdą – jį yra prilipusi prie fono, ant jo kabo ar jį juose. Taigi matėme, kad įvardijant atramos potipius, baltų kalbose esama ir panašumų ir skirtuvų. Minėti jį skirtumą yra labai įdomus ir leidžia mums kelti klausimą, ar skirtingomis kalbomi šnekantis žmonės – Tas pačias situacijas suvokia šiek tiek kitaip. Ir pasvarstyti, iš kur gišie lietuvių ir latvių kalbų skirtumai galėtų būti atsiradę. Gal nagu šiai yra prikišęs tai, 
atsakymo iš juos klausimus ieškokite straipsnėje baltistiko žurnale. O jei norėtumėte pasiskaityti apie dviejas raiškos priemonės pasaulio kalbose, rekomenduočiau jums keletą knygų ir straipsnių. Labai ačiū, kad buvote prilipę prie ekrano, o ekrane buvau aš, Eglė Žilinskaitė Šinkūnėne iš Vilniaus universiteto baltistikos katedros. Jei bežiūrint kilo klausimų ar komentarų, parašykite man. Ačiū. Paldies.